ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சென்னை லஞ்ச் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சுவையான பெண்டக்காய் மசாலா வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வெண்டக்காவை பொடிஸாக கட் பண்ணக்கூடாது அரேஞ்ச் அளவுக்கு கட் பண்ணிக்கணும் ரெண்டு வெங்காயம் பொடிஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் பொடிஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அரை கப் அளவுக்கு தயிர் ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியா தூள் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இப்போது ஒரு கடாயில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்ச உடனே வெங்காயம் பொடிசா அரு அரிஞ்ச வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கினா போதும் ரொம்ப வதங்க வேண்டியதில்லை இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் இப்போ வெண்டக்காவை நம்ம சேர்த்துலாம் வெண்டக்காய் பொடிஸ் அறியக்கூடாது இந்த அரை இன்ச் அளவுக்கு தான் அறியணும் இல்லைனா குழ குழன் ஆகிடும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெண்டக்காய் வேகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கணும் இந்த அளவுக்கு இருக்கும்போது நம்ம இறக்கி வச்சிடலாம் ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சிடுறேன் நான் தனியாக எடுத்து வச்சுடுங்க இப்போ அதே கடாயில் ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ துருவின இஞ்சி துருவின பூண்டு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நல்லா வதக்கிக்கலாம் எண்ணெயில் ரெண்டு தக்காளி அரைச்ச தக்காளியை அதையும் சேர்த்துடலாம் தக்காளி நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் அது மட்டும் இப்போ சேர்க்குறேன் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அதிகமாக இருக்குது உங்களுக்கு காரம் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய்த்தூள் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க இப்போ தனியா தூள் கரம் மசாலா அதை ரெண்டுத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் திக் பேஸ்ட் மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சமாக அரை அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு கிரேவி எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க அரை டம்ளர்லேருந்து முக்கால் டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் அஞ்சு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் தயிர் சேர்த்தா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது புளிப்பு தயிருங்கிறதுனால ஆறு அஞ்சு டீஸ்பூன் தான் சேர்த்துருக்கேன் இல்லைனா அரை கப் அளவுக்கு கூட சேர்க்கலாம் புளிப்பு இல்லா தயிர் தயிர்னால் இப்போ வதக்கி வச்ச வெண்டக்காவை சேர்த்துடலாம் வெண்டக்காய் ஏற்கனவே வதக்கி வச்சுருந்தோம் அது நல்லா வெந்திருக்கும் இப்போ மசாலாவோடு சேர்ந்து நல்லா ஓரளவுக்கு வேகணும் நல்லா வேக அஞ்சு நிமிஷம் வேகட்டும் மூடி வச்சிடலாம் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு வெண்டக்காய் நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ உப்பு பத்தலன்னு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டிருக்கேன் கொஞ்சமாக லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுருங்க ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம வெண்டக்காய் மசாலா இது வந்து ஒயிட் ரைஸ்க்கு சப்பாத்தி தோசை எல்லா எல்லாத்துக்குமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் 
இந்த மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்